तो स्वागत है आपका आईटी सिंप्लीफाइड इन हिंदी में और ये तीन नाम तो आपने जरूर सुने होंगे नील आर्मस्ट्रॉन्ग बज एड्रिन और माइकल कॉलिंग ये तीनों ही चांद पर जाने वाले पहले अंतरिक्ष यात्र अपोलो इलेवन के अंतरिक्ष यात्री थे जिसमें से कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज एड्रिन अपोलो इलेवन के लूनर मॉडल में बैठ करके चांद पर उतर गए जबकि माइकल कॉलिंग अपोलो इलेवन के कमांड मॉडल में बैठ करके चांद का चक्कर लगाते रहे थे लेकिन इन तीन नामों के अलावे एक और नाम था जिसने उस सॉफ्टवेयर की कोडिंग की जिस सॉफ्टवेयर को अपोलो गाइडेंस कंप्यूटर यानी कि एजीसी में लगाया गया अगर आपने आईटी सिंप्लीफाइड इन हिंदी पर पुराना वीडियो देखा है तो उसमें मैंने एजीसी यानी कि अपोलो गाइडेंस कंप्यूटर के बारे में बहुत कुछ बता रखा है अगर आपने नहीं देखा है तो यहाँ इस आई बटन पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख लीजिए या फिर वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा तो अपोलो गाइडेंस कंप्यूटर एक ऐसा कंप्यूटर था जिसके थ्रू जिसका इस्तेमाल करके हमारे एस्ट्रोनोट आपस में कम्युनिकेट करते थे धरती पर कम्युनिकेट करते थे उस अपोलो गाइडेंस कंप्यूटर की वजह से ही ह्यूमैनिटी चांद तक पहुंच पाया था और उस अपोलो गाइडेंस कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर को बनाया था चार सौ लोगों की टीम ने जिसे लीड किया था 24 साल की लड़की मार्गरेट हैमिल्टन ने और उस अपोलो गाइडेंस कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर में एरर डिटेक्शन और रिकवरी मॉड्यूल मार्गरेट हेमिल्टन ने लगभग सिंगल हैंडली बनाया था और वो भी तब जबकि कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग इतना ज्यादा पॉपुलर नहीं था और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का टर्मिनोलॉजी तो एग्जिस्ट भी नहीं करता था इनफैक्ट दुनिया को सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से परिचय कराया है मार्गरेट हेमिल्टन ने तो चलिए मार्गरेट हेमिल्टन की कहानी सुनते हैं और जानते हैं कि उनके सॉफ्टवेयर का क्या योगदान था चांद तक जाने में और किस तरह से सॉफ्टवेयर को डेवलप किया गया था और यह भी मैं बताऊंगा कि अगर मार्गरेट हेमिल्टन का रिकवरी सॉफ्टवेयर नहीं होता तो शायद नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज एड्रिन चांद की धरती पर लैंड ही नहीं कर पाते मार्गरेट हेमिल्टन का असली नाम मार्गरेट है इनका जन्म सत्रह अगस्त उन्नीस को पॉली इंडियाना यूएसए में हुआ था इंडियाना के ही एरहम कॉलेज में मैथमेटिक्स और साइकोलॉजी की पढ़ाई करते हुए मार्गरेट जेम्स हैमिल्टन से मिली और बाद में दोनों ने शादी कर ली अठारह में ग्रेजुएट होने के बाद मार्गरेट हैमिल्टन कुछ दिनों तक एक हाई स्कूल में मैथमेटिक्स भी पढ़ाती थी इसके बाद मार्गरेट हेमिल्टन को एम आई में एक जॉब मिली जहां उन्होंने वेदर प्रडिक्शन के लिए एक सॉफ्टवेयर बनाया और इस सॉफ्टवेयर को बनाने के साथ ही उन्होंने मेट्रियोलॉजी यानी कि अंतरिक्ष विज्ञान में एम की पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री भी हासिल की फिर अर्ली 1960 में उन्होंने एम का लिंकन लेबोरेटरी ज्वाइन किया और सेक प्रोजेक्ट यानी कि एस ए जी सेमी ऑटोमेटिक ग्राउंड इन्वायरमेंट इस प्रोजेक्ट के तहत उन्होंने यूएस एयर डिफेंस के लिए काम किया उन्होंने एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम बनाया जो एनिमी एयरक्राफ्ट को डिटेक्ट कर लेता था यहाँ दिखाए गए इस चित्र में मार्गेट हेमिल्टन सेक प्रोजेक्ट पर वर्क कर रही है फिर मार्गेट हेमिल्टन ने एम का चार्ल्स स्टार्क ट्रेपर लेबोरेटरी भी ज्वाइन किया जो की उस समय ओपोलो स्पेस मिशन के लिए काम कर रहा था मार्गरेट हेमिल्टन को इन फ्लाइट सॉफ्टवेयर जो कि ओपोलो गाइडेंस कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर था उस सॉफ्टवेयर को डिजाइन करने वाली 400 लोगों की टीम का लीडर बनाया गया तो 1960s में 400 इंजीनियर्स की टीम का एक 24 साल की लड़की द्वारा लीड किया जाना अपने आप में एक बड़ी बात थी इस पूरे सॉफ्टवेयर के कई सारे छोटे छोटे मॉडल्स थे और अलग अलग टीमें इन छोटे छोटे मॉडल्स पर काम कर रही थी हालांकि मार्गेट हेमिल्टन इस पूरे टीमों की टीम की एक लीडर थी लेकिन मार्गेट हेमिल्टन खुद एक छोटे से मॉडल पर काम कर रही थी और उस मॉडल को कहते थे एरर डिटेक्शन एंड रिकवरी मॉड्यूल इस एरर डिटेक्शन एंड रिकवरी मॉड्यूल को मार्गेट हेमिल्टन ने लगभग सिंगल हैंडली ही बनाया था और इसे बनाने के लिए वो अपनी दो साल की छोटी सी बेटी को लेकर लैब आती थी उसे फर्श पर सुला देती थी और खुद कोडिंग करती थी और ये सब काम तब हुआ जब कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के इतने सारे कोर्सेज नहीं थे और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग तो एग्जिस्ट भी नहीं करता था सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को दुनिया से इंट्रोड्यूस कराने का काम मार्गरेट हेमिल्टन ने किया है अब हर कहानी में कुछ ना कुछ ट्विस्ट होता है इस कहानी में भी ट्विस्ट है अगर मार्गरेट हेमिल्टन का स्पेशली डिजाइन एरर डिटेक्शन एंड रिकवरी सॉफ्टवेयर नहीं होता तो ओपोलो 11 चांद की धरती पर नहीं उतर पाता और तीन मिनट पहले ही ओपोलो 11 की लैंडिंग को रद्द करना पड़ता तो हुआ कुछ ऐसा कि लैंडिंग से तीन मिनट पहले लूनर लैंडर के रोजबू रडार में गलत फेज का पावर सप्लाई होने लगा और ओपोलो गाइडेंस कंप्यूटर ओवरलोड होने लगा ओपोलो गाइडेंस कंप्यूटर के अलार्म ने एग्जीक्यूटिव ओवरफ्लो का इंडिकेशन दिया मतलब अब ये ओपोलो गाइडेंस कंप्यूटर अपने सारे टास्क कंप्लीट नहीं कर सकता तो कुछ टास्क को इसे पोस्टपोन करना होगा और हाई प्रायोरिटी टास्क ही एग्जीक्यूट करेगा और हुआ ऐसा कि एजीसी एस्ट्रोनोट के नॉर्मल डिस्प्ले पर एरर मैसेज डिस्प्ले करने लगा और उन्हें लैंडिंग को टालने के लिए कहने लगा लेकिन मार्गरेट हेमिल्टन के सिंगल हैंडली बनाए हुए एरर डिटेक्शन एंड रिकवरी मॉड्यूल में एक स्पेशल टाइप का सिस्टम था जिसे कहते थे प्रिय
तो अपना इंस्ट्रक्शन जबरदस्ती उस डिस्प्ले पर दिखा सकते थे मतलब उस डिस्प्ले का जो एजीसी का जो नॉर्मल डिस्प्ले था वो कुछ और भी दिखा रहा होता तो धरती पर बैठे वैज्ञानिक उसे बदल के कुछ और वहां के एस्ट्रोनोट्स को दिखा सकते थे हेमिल्टन के बनाए हुए इस प्रियोरिटी डिस्प्ले का इस्तेमाल करके एस्ट्रोनोट्स को गो और नो गो का सिग्नल दिया जा सकता था तो यहां पर जमीन पर बैठे एक वैज्ञानिक थे उनका नाम था जैक जर्मन जैक जर्मन नासा के मिशन कंट्रोल में कंप्यूटर इंजीनियर थे वो समझ गए कि एरर किसी और वजह से आ रही है ये जो एरर उन एस्ट्रोनोट को डिस्प्ले पर दिखाया जा रहा था वो कोई लैंडिंग एरर नहीं था वो तो गलत इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की वजह से ये एरर आ रहा था तो जैक जर्मन समझ गए कि ये जो एरर वहां पर एस्ट्रोनोट को दिखाया जा रहा है वो गलत एरर है एस्ट्रोनोट अभी प्रोसीड कर सकते हैं मून लैंडिंग की तरफ और इसी प्रियोरिटी डिस्प्ले का इस्तेमाल करके एस्ट्रोनोट को सिग्नल दिया गया कि आप लैंड कर जाइए कोई एरर नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं है और आपके जो डिस्प्ले पर एरर आ रहा है उसे आप इग्नोर कर दीजिए अगर इस तरह का मैसेज उसी समय एस्ट्रोनोट को नहीं दिया जाता तो एजीसी री हो जाता और पूरा मून मिशन फेल हो जाता है तो मार्केट हेमिटर के बनाए हुए इस प्रियोरिटी डिस्प्ले के कॉन्सेप्ट ने ही नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज एड्रिन को चांद पर उतारा यहां दिखाया गया पिक्चर में मार्केट हेमिल्टन एजीसी के कोर्ट्स के साथ खड़ी है उस समय कोर्ट्स को कागजों पर ही लिखा जाता था तो देखिए इस कोर्ट की हाइट करीब करीब मार्केट हेमिल्टन के बराबर या उससे ज्यादा ही हो गई है तो इतने सारे कोर्ट्स को लिख करके बनाया गया था ओपोलो गाइडेंस कंप्यूटर फिर उन्नीस से उन्नीस तक मार्केट हेमिल्टन एक हाइर ऑर्डर सॉफ्टवेयर नाम की कंपनी की सीईओ रही उसके बाद उन्नीस में उन्होंने अपनी कंपनी स्टेब्लिस की जिसका नाम था हेमिल्टन टेक्नोलॉजी मार्गेट हेमिल्टन आज भी हेमिल्टन टेक्नोलॉजी की सीईओ हैं। मार्गेट हेमिल्टन को कई सारे अवार्ड से भी नवाजा गया है उसमें प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम प्रमुख है जो कि उन्हें 2016 में दिया गया था तो उम्मीद करता हूं कि मार्गेट हेमिल्टन के बारे में यह जानकारी आपको पसंद आई होगी और आप समझ गए होंगे कि नील अमस्टॉन्ग बज एडिन और माइकल कॉलिज के साथ मार्गेट हेमिल्टन का नाम लेना भी हमारे लिए कितना जरूरी है तो फिर मिलेंगे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के किसी नए कॉन्सेप्ट किसी नए टॉपिक किसी नए न्यूज या फिर किसी नए स्टोरी के साथ तब तक के लिए धन्यवाद